Les immobilisations, la première catégorie qui est corporelle, donc une immobilisation est un actif que l'entreprise achète ou construit dans le but de l'utiliser à des fins. On va l'exploiter, par exemple, des locaux, bâtiments, euh, matériels, etc. On va le mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, à la disposition des employés, des fournisseurs, des partenaires, clients, etc. Il y a généralement deux types de catégories. Donc, il y a euh, ce qu'on appelle les immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles. Les, les immobilisations corporelles, c'est les immobilisations qu'on peut voir, qui physiquement, on, on les voit, quand on peut les toucher, euh, comme euh, vous l'avez mentionné tantôt dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, les, les terrains, bâtiments, matériel, équipement, matériel informatique, euh, aménagement de bureaux, bien matériel immobilier de bureaux, matériel roulant, installation technique, outillage industriel, agencement, aménagement, etc. Et on a les immobilisations incorporel qu'on ne peut pas voir. Par exemple, les, les frais, les charges, les dépenses engagées par l'entreprise au moment de sa création et, et avant le démarrage de ses activités. Les frais de recherche et de développement, les brevets, les licences, les marques, euh, les droits, droits au bail, fonds commercial, etc., ça, c'est ce qu'on appelle les catégories des immobilisations. On peut leur ajouter les immobilisations financières aussi. D'accord Maintenant, pour les types d'immobilisation, c'est selon le manuel, vous allez le voir, quand un élément il est fixe, il ne bouge pas, on ne peut pas le transporter ou le changer. Ça s'appelle les immobilisations, les, les, les biens immeubles. Les biens immeubles comme le terrain, bâtiment, les locaux, etc. D'accord Mais quand vous avez des mobiliers, du matériel roulant, des équipements qu'on peut déplacer, qu'on peut, on peut les changer leur place, ça, c'est ce qu'on appelle les biens meubles. D'accord Pour ce qui est immobilisation, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, chaque immobilisation, généralement, il a une durée de vie, sauf quelques exceptions qu'on va voir. Par exemple, si on prend, attendez, je vais vous dire, je vais vous expliquer ça avec un fichier Excel. Voilà. Si on prend le camion que vous m'avez donné tout à l'heure, nous avons une durée de vie de 5 ans. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, chaque année, le camion va perdre une valeur de sa valeur totale pendant cinq ans. D'accord? Pendant cinq ans. La valeur, qu va, la valeur que le camion va perdre chaque année, on l'appelle amortissement. Amortissement. D'accord? Amortissement. Retenez bien ce terme-là. L'amortissement. L'amortissement, c'est la valeur que qu'un bien immobilisé va perdre durant une, durant une période. Ça se peut à une année, ça se peut moins d'un an si on l'achète au, euh, au milieu de, de, de l'exercice. Par exemple, le camion il a été acheté euh, le, le 1er octobre 2005. Et pas dans 2005, ce n'est pas toute l'année, c'est juste euh, octobre, novembre, décembre. Et après, le 2006, toute l'année, etc. D'accord C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Pour le calculer, il faut chercher une méthode pour le calcul. D'accord généralement, généralement, pour le calculer, on utilise une méthode qui est très connue ici au Canada. C'est la valeur d'origine. Ça veut dire la valeur d'acquisition. Okay. La valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle, c'est-à-dire 
le prix avec lequel vous allez vendre le matériel, le, euh, la, le, le montant avec lequel vous allez vendre votre matériel informatique, la valeur avec laquelle vous allez vendre votre bâtiment, votre euh, machine, votre équipement, votre matériel roulant, etc. Ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Donc, c'est la valeur d'origine ou bien la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle divisée par la durée de vie. La durée de vie. Si on prend ce cas-là, égale euh, la valeur d'acquisition, c'est quoi la valeur d'acquisition C'est combien la valeur d'acquisition Ce n'est pas 10 000. Ce n'est pas 10 000. C'est 12 250. La valeur d'acquisition ou la valeur d'origine, c'est la valeur d'achat auprès du fournisseur plus les frais engendrés par cette acquisition. Donc, c'est 12 250 égale 12 250 moins la valeur résiduelle. Ça veut dire le camion, après 5 ans, je vais le vendre. Et j'ai estimé que le prix de vente c'est 1500. 1000, combien j'ai dit 1000. Donc, c'est 1000. Très bien. Maintenant, je divise ça avec quoi Avec 5. 5 ans. Donc, divisé par 5, ça va me donner 2250. 2250. Si vous prenez 2250 multiplié par 5, ben vous allez trouver. Euh, attendez. Voilà, vous allez trouver 11 250 plus la valeur avec laquelle vous allez vendre, ça va vous donner 12 250, d'accord? Donc, chaque année, chaque année, le camion, le camion va perdre 2 250. Je ne parle pas achat au cours de l'exercice parce qu'on va calculer un, ce qu'on appelle au prorata. 2 250 dollars, on l'appelle aussi ce qu'on appelle l'annuité. Parfois, on l'appelle l'annuité. D'accord On l'appelle aussi l'annuité. Ça veut dire la valeur que mon matériel va perdre chaque année des cinq ans. Année 1, 2250. Année 2, 2250. Année 3, 2250. Année 4, 2250. Année 5. 2250 et je vais le vendre à 1000 dollars. 1000, 1000, euh, oui, 1000 dollars. D'accord? Donc, c'est ça. Retenez bien, je, je, je vais répéter encore une autre fois. L'amortissement, la valeur que va perdre mon matériel informatique, matériel roulant, équipement, machine, mobilier, matériel de bureau, euh, bâtiment, euh, outillage, installation technique, etc. Pour déterminer la valeur qu'il va perdre chaque année, j'utilise cette formule-là qui est la valeur d'acquisition moins la valeur avec laquelle je vais le vendre divisé par durée de vie. Ou bien, une autre méthode, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déterminer le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement. Donc, le taux d'amortissement égale quoi? D'amortissement égale, égale 100. Toujours le, 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 le chiffre 100 divisé par la durée. Pardon. Divisé par la durée. Multiplié par 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 100 égale 100 divisé par la durée. La durée, c'est 5. Et bien, ça, ça va me donner euh, 
Ça va me donner. Attendez. Attendez, je pas là. Attendez. Voilà ce que je dois faire. Donc, je prends 100 divisé par 5. Attendez, je vais enlever les. Pardon, les... je vais enlever ça. C'est pas long. Attendez. Égal 100 divisé par 5. Juste enlever ça. Attendez, ce ne sera pas long. Pourcentage. Standard. Donc, c'est 20%. Si je prends maintenant, je veux calculer l'amortissement. L'amortissement égale la valeur d'origine. La valeur d'origine, ça veut dire la valeur d'acquisition multiplié par 20%. D'accord Multiplié par 20%. Ça veut dire, je, veux, je vais prendre 12 250, d'accord Multiplié par 20%, bah, ça donne 2400. Euh, attendez, pourquoi ça demande 2450 Ah, la valeur résiduelle. Pardon, pardon, pardon. Moins la valeur résiduelle. Pardon, moins la valeur résiduelle. D'accord. Mais utilisez toujours la méthode qu'on qu qu préconise. C'est celle-là. Ça, c'est juste une deuxième méthode pour, pour vérifier. Mais utilisez surtout cette méthode-là. OK. Donc, je vais encadrer. Voilà. Donc, je prends la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle sur la durée de vie. Ça va me donner l'annuité ou bien l'amortissement par an. Si je suis autre méthode, je dois soustraire aussi la valeur résiduelle après avoir calculé et déterminé le taux d'amortissement. D'accord? Donc, euh, on va revenir à notre fichier qui est là. Voilà. Pardon. Maintenant, euh, on va parler un petit peu quand est-ce qu'on dit que tel élément va faire partie des immobilisations ou non. On a certains critères. Le premier critère, c'est la durée de vie. Si la durée de vie, si la durée de vie elle est supérieure à un an, ben c'est un élément qui va, faire, qui va faire partie des immobilisations. On appelle un élément capitalisable ou bien actif capitalisable. Si maintenant la durée de vie il est inférieure à un an, ben il va faire partie des charges d'exploitation et non pas de l'actif immobilisé. D'accord? Deuxième critère. C'est l'utilisation de ce bien. Est-ce que vous allez l'utiliser quand vous allez acheter les camions, matériel roulant, autre matériel roulant, équipement, installation, outillage, est-ce que vous allez l'acheter pour l'utiliser, pour l'exploiter ou bien juste pour le stocker et le revendre? Si vous allez l'utiliser dans votre entreprise par vos personnels et aussi vous allez le mettre à la disposition de vos partenaires externes, ben ça, fait, ça va faire partie de votre élément capitalisable, de votre immobilisation, de votre actif immobilisé. Mais si jamais vous les achetez juste pour les revendre, donc votre activité, c'est les ventes. Donc, ça n'a rien à voir avec votre élément capitalisable. D'accord Donc, vous allez les mettre dans votre actif inventaire ou bien le stock et après, vous allez les vendre. Maintenant, pour le, quand vous allez acheter des actions, des obligations, vous allez faire ce qu'on appelle un placement, et ben vous allez dégager 
à, 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 comment dirait, un revenu financier, ben, ça, ça, va faire partie, euh, ça va faire partie des immobilisations. C'est le, le, le revenu sera, le placement pardon, sera d'une durée plus qu'un an. D'accord Sinon, sinon ben, il, va, il va faire partie de ce qu'on appelle l'actif courant. Autre critère qui est aussi important, par exemple, soit disant, euh, on va prendre le cas qui est fréquemment euh, rencontré, c'est le cas des matériels informatiques. Supposons que vous avez acheté des claviers, un kit euh, qui comporte clavier, souris, et on va dire que leur valeur, de, la valeur totale de ce kit-là s'élève à 800 dollars. L'entreprise va dire, va définir, va fixer un montant. Au-delà de ce montant-là, l'élément doit être inscrit dans les immobilisations. Par exemple, on va dire, si euh, l'achat d'un élément qu'on va utiliser et qui va durer plus qu'un an, sa valeur est, est plus, que 1000, plus que 500 dollars, elle sera dans les immobilisations. Soit disons, on a acheté clavier à 100 dollars. Donc, on ne va pas le mettre dans les immobilisations. On va le mettre dans les charges d'exploitation. Fourniture du bureau, par exemple, ou bien frais de bureau. On a acheté, euh, on a acheté des bureaux, de gros bureaux, mais euh, leur valeur, c'est 200 dollars. Alors que l'entreprise, il nous a dit que si moins de 500, il n'y a pas d'immobilisation. D'accord? Donc, on va les mettre dans achat, frais de bureau ou matériel de euh, fournisseur de bureau. Maintenant, si j'achète un bureau à 520 dollars, j'ai un seuil. L'entreprise m'a dit le seuil, c'est 500. Un montant supérieur à 500, c'est immobilisation. Un montant inférieur à 500, c'est charge. Donc, ça, c'est le troisième critère. Maintenant, le coût d'acquisition des immobilisations. Le coût d'acquisition des immobilisations, ben, tout à l'heure, comme je vous l'avais dit, donc, il y a le prix d'achat auprès du fournisseur. C'est la même méthode que le coût, le coût d'acquisition du stock. Donc, achat plus les frais de transport, moins les escomptes, moins les rendus, etc., plus euh, assurance, plus euh, si, si le matériel est acheté de l'étranger, donc plus euh, transport maritime, aérien, rôti et terrestre, euh, plus manutention, plus entreposage, plus euh, remplacement, euh, vérification euh, des pièces, etc. Donc, ça va nous donner le coût, le coût d'acquisition qui sera la valeur d'origine qui sera inscrite dans la comptabilité. Il y a autre coût qui entre, par exemple, regardez les frais d'installation, frais de conception, les honoraires d'architecte, les honoraires d'ingénieur, les frais juridiques, frais de notaire, frais de transport à l'achat, assurance transport, les droits de douane, et pas TPS, TVQ, les droits de douane, frais d'essai, frais de préparation, frais de courtage, etc. D'accord Tous ces frais-là doivent être incorporés, doivent être inclus dans le, dans le coût d'acquisition. On va prendre le cas qui se trouve dans votre page 294. J'ai déposé euh, sur l'IA euh, deux fichiers Excel, donc un pour euh, quelques cas pratiques que euh, nous allons faire et aussi pour les, les, les simulations qui se trouvent dans la partie à vous de jouer, d'accord? Le 30 juin 2005, par exemple, Tarek achète un camion d'occasion. Le prix d'achat auprès du, du vendeur et des fournisseurs, c'est 10 000 dollars. 
Il a payé ça avec un chèque numéro 121. Afin, pourquoi il l'a acheté C'est pour tirer une remorque et effectuer le transport des chevaux. Pour que le camion soit utilisable, l'entreprise a dû effectuer euh, les travaux suivants. Le 2 juillet, Tarek, il a repeint le camion, il a fait la peinture une deuxième fois du camion avec les couleurs, logo, etc. Entreprise. Cette transformation, cette peinture, ou bien repeinture, lui a coûté 5 000 dollars. Pour les raisons de sécurité, on a procédé à l'installation de quatre nouveaux pneus qui ont coûté 600 dollars et de nouveaux freins et amortissements, et ça a coûté 1000 dollars. Tout a été payé par chaque numéro 122. En conduisant le camion au garage pour le faire réparer, l'employé a rempli le réservoir du camion avec de l'essence ordinaire, alors que normalement, le camion il marche avec du carburant type diesel. Le coût, je ne sais pas ce que ça vous a déjà arrivé ou non. Donc, euh, on va essayer de calculer. Euh, cette erreur-là, ça a coûté 1200 dollars. Donc, pour réparer euh, cette erreur, donc, ça a coûté à M. Tariq 1200. On va calculer le coût d'acquisition de ce camion. Donc, la, la première composante, c'est le prix donné, euh, payé au fournisseur, qui est 10 000 dollars, plus la peinture, 5 000 dollars, plus les pneus qu'on a changés, plus les freins. Mais je ne peux pas ajouter 1 200. Faites attention. Je ne peux pas ajouter 1200. OK? Euh, je me rappelle, euh, dans un examen, j'ai mis, euh, mis l'erreur de carburant. J'ai mis aussi euh, une, une infraction routière euh, euh, pour excès de vitesse. Il y a, il y a des étudiants qui les ont ajoutés. Donc, euh, le coût d'acquisition 10 000. La peinture, 5 000, les pneus, 600, les freins, 1 000. S'il y a d'autres éléments, on va les ajouter. Transport maritime, transport aérien, les droits de douane, manutention, euh, entreposage, installation d'autres caméras, installation de radars, installation... Euh, d'un lift, par exemple, etc. Tout ça, c'est faut les, les, les prendre en considération pour calculer et déterminer le coût avec lequel cette immobilisation va être enregistrée et comptabilisée. Maintenant, pour la comptabilité, M. Tariq, il a déterminé le coût d'acquisition. Maintenant, il faut comptabiliser tous les éléments qui composent cette acquisition. On commence toujours par le principal élément qui est l'émulation elle-même. D'accord Vous voyez à votre gauche, le 30 juin, donc j'ai euh, acquis, euh, j'ai acheté un camion de 10 000. Donc 10 000 plus la TPS 5 et la TVQ. 9,975. Donc, grosso modo, le chèque, il comportait euh, le montant total de 11 497,5. Euh, Quelles sont les dépenses qu'on a réglées suite à cette acquisition? Tout d'abord, il y a la euh, préparation du camion effectué chez euh, le garage Howard. D'accord? Donc, ça a coûté 6600. On va retourner ici. C'est 6600. J'ai 5000, la peinture. J'ai les pneus, 5600. 
j'ai les freins que j'ai changés. Donc, le total, c'est euh, 6600. D'accord 6600. Plus, plus les taxes, donc euh, la TPS et la TVQ, le chèque 122 liblé pour le, le garage, ben, c'est 7588.35. Deuxième euh, élément, regardez, on va le, le voir ici, c'est 1200, la réparation de l'erreur. Mais regardez, il ne s'agit pas d'une immobilisation, mais il s'agit d'une dépense. Donc, entretien et réparation du matériel roulant. Il ne va jamais être incorporé, il ne va jamais être incluse. Cette valeur ne sera jamais incluse dans, dans le, le, le compte 1300 qui est matériel roulant. D'accord? 